Focus passing, and chef not to play a dollar. Da, schau mal gegen. Immer und da dann noch keinen Pinche zu Agravor Luma. Wenn man zu Agravor Luma, die Fe Karchasen, da zu Agravor Luma, Katarat Kurznen, die Schat hat ja auch Marti zu Agravor Luma, so doch als Kandiment zu Agravor Luma, in Tamene, hat Parta Kanzler mit Poker hat was zu Gore, am Wann Luma Coding, Codabor Luma. Եվ միարկի ճիշ չի դա նույնացնեն իրար հետ, այսինք մոցոր թե շենք սարքելու պրոցեսը նույնացնենք, ենթարդենք միայն պատշարելու հետ։ Ուրեմ են ծրագրավորումը սկսվում է շատ ավելի շուտ կան կոդինն է, ավելի կոնգրետ սկսվում � Ուրեմ են խնդրի ձևակերվումը կարվ են կասել, որ դա ենքան էլ ծրագրավորող է պարտականությունը չէ, կամ այնքան էլ վունկթյաների առումով ծրագրավորողի վունկթյան չէ, բայց եթե չկա խնդրի հստակ ձևակերվում, ա� ինչ-որ բիզնես ընկերություն, որը ինչ-որ բիզնես որշնորություն է ծավալում և նրա մոտ կա ինչ-որ ավտոմատացման խնդիր, ինչ-որ հեսուրսների էվեկտիվ ոգտագործման և նա դիմում է ծրագային ապահով մշակող ընկերություն հստակ պլանավորում կատարի և վարի իր բիզնեսը, բայց նա մի գուծ է չկարողանան ձևակերպել խնդիրը, թե ինչ է իրեն պետ լավ, այսնքն ինչ է պակասում իր ընկերությանը։ Եվ շատ աճախ ծրագրավորողի պարտականությունների Եվ ոչտես պասում են, որ ոտտագործողը գա եվ իրենց պատվիրի ինչ-որ բան, այլ պարձապես ուսումնասիրում են ինչ-որ բնագավար, հասկանում են այնտեղ պոտենցալ խնդիրը, հասկանում են թե ինչպես կարելի է 
ինչ-որ պրոցեսներ այնտեղ լավացնել, ավտոմատացնել եւ տալիս է լուծում։ Այնուհետև այդ լուծումը կարելի է վաճառել պոտենցիալ հետաքրքրված մարդկանց։ Դա հայտնի ստարտափերի մոդելն է, երբ մարդ ուղակի մշակում է ինչ-որ համակարգ, որը դեռևս չունի պատվիրատու, ոչ մի քին միգուցե պետք է չի այս ֆահին, բայց երբ նա արդեն համակարգ ունենում է պատրաստ վիճակում, անկած հայտնվում է շուկա, որովհետև առաջարկը ծնում է պահանջարկ։ Ուրեմն ծրագրավորման դեպքում միշտ չէ, որ խնդրի ձևակերպի փողը վճարողն է։ Հաճախ խնդիրը ձևակերպում է հենց եթե ծրագրավորող։ Դա մի կողմից։ Մյուս կողմից։ Ծրագրավորողը պետք է մասնակցի խնդրի ձևակերպման գործընթացին, որպեսզի թույլ չտա ինչ-որ անլուծելի խնդիրներ մեջ տեղ կան, հա։ Օրինակ ծրագրավորողը կարող է մասնակցի ինչ որ բիզնեսի ավտոմատացման խնդրի ձևակերպմանը, որպեսի թույլ չտա այնպիսի խնդիր, որը հնարավոր չի լինել լուծել օգտագործելով այն միջավայրը կամ այն գործիքները, որոնց նա տիրապետում է կամ այն ընկերությունն է տիրապետում, որտեղ այն աշխատում է։ Դրա համար ծրագրավորողներից պահանջվում է նաև այն դոմեինի, այն բնագավառի իմացություն, որտեղ նրանք պատրաստվում են կատարել իրենց քայլը։ Ուրեմն կարող ենք լավ օրինակներ որպես կոնկրետ մի օրինակ կարող եմ ասել դավիթ Յանը, ով հանդիսանում է հեպի ընկերության հիմնադիրը, հանրահայտ լինգո բառարանով, մի քանի տարի առաջ, սա ոք արդեն կոնկրետ չեմ կարող ասել, երբ հիմնադրել էր սեփական սրճարանը, որը կոչվում էր FAQ Cafe եւ նա այդ սրճարանում կատարում էր բոլոր ֆունկցիաները նա եւ խոհարարի եւ մատուցողի եւ բարմենի այսինքն ամ մասնակցում էր բոլոր բոլոր կոմպոնենտների մեջ որովհետեւ լավագույնս հասկանա թե ինչու է կայանում ռեստորանային բիզնեսը եւ որտեղ են այդ բիզնեսում թույլ տեղերը ինչու է ինչն է կարելի այնտեղ ավտոմատացնել որտեղ կարելի է օպտիմալացնել ինչ որ բան եւ ստանալ ավել շահույթ ինչ կարելի է առաջարկել պոտենցիալ օգտագործողներին որը կվաճառվի Եվ արդյունքում նա նրա ընկերության կողմից մշակվել է ռեստորանային ռեկավարման, ռեստորանների ռեկավարման համակարգ, որը չեմ կարող ասել թե ինչքան հաջողություն ունի, բայց ամենատարածվածներից մեկն է ապահովում, եթե չեմ սխալվում։ Ուրեմն առաջին բանը, որ պետք է անի ծրագրավորողը, դա խնդրի ձևակերպումն է, այսինքն մտնել խնդրի մեջ, հաթախվել այդ բնագավառով եւ հասկանալ թե ինչ է պետք այնտեղ անել։ այստեղ իհարկե է պահանջվում է ոչ թե ծրագրավորողի գիտելիքներ, այլ նույնիսկ դժվար է ասել թե ինչ։ Ինչ-որ հմտություններ, որը լավ կլինի որ ծրագրավորող ունենա։ Հաջորդ փուլը հետևյալն է, այդ պահանջների խնդրի ձևակերպումը փորձել արտապատկերել ինչ որ տեխնիկական ինչ որ նախագծի, լավ, ուրեմն դա նախագծման փուլն է կամ կարելի է ասել ճարտարապետության փուլն է երբ պետք է ձևակերպումը որը պարզապես կարող է թղթի վրա ինչ որ նշումների բազմություն է պետք է բերել ինչ որ դիագրամաների ինչ որ աղյուսակների ինչ որ տերմինաբանության ինչ որ տեխնիկական նկարագիրների եւ մասնավորապես հասկանալ թե որքանով է այդ խնդիրը լուծելի արդյոք լուծելի է եւ եթե լուծելի է ապա արդյոք այսինչ մեթոդով կամ այսինչ տեխնոլոգիայի կիրառությամբ դա կարելի է անել։ Ուրեմն դա ճարտարապետության ճարտարապետության նշակման փուլն է։ Եվ մոտավորապես այնպես ինչպես շենքերի կառուցման դեպքում ճարտարապետության ճարտին ճարտարապետի գործունեության արդյունքը շենքի նախագիծն է նույն ձևով ծրագրային համակարգի դեպքում ծրագրային համակարգի ճարտարապետի աշխատանքի արդյունքը եւս նախագիծ է սակայն տարբերություն շենքի նախագիծի այստեղ ոչ թե հատակագիծ է այլ խոսքը գնում է նրա մասին թե ինչ տեխնոլոգիաներով եւ ինչ ձևով կարելի է այս խնդիրը լուծել ինչ հիմնական կոմպոնենտներից այն բաղկացած ինչ որ մեծ 
picture կոչված դիագրամը, որտեղ երևում են հիմնական կոմպոնենտները, նրանց միջև կապերը, միգուց է տվյալների հոսքը լինի նկարագրված, միգուց է ճարդարպետության փուլում պարտադիր կատարվում են ստուգումներ, որպիսի համոզվենք, որ այս կտորը իրոք կարելի հանել ոգտագործելով այս ինչ տեխնալոգիան։ Են թատրենք ինչ-որ երկար թրիչքով հարթակ է պետք սարգել և պետք է համոզվել, որ այս ինչ մակնիշի ծեմենտով իրոք նարով է դաստանալ, որ լինի այս կան կարյունություն, ապահովի և չգիտեմ ինչ, չգիտեմ ինչ, չգիտեմ ինչ, չգիտ Ուրեման այս գործ ընթացում միկուց է որոշ վերաձևակերպումներ լինեն, այսինքն այս ընթացքում կարող է խնդրի ձևակերպում է թեթևակի կամ միկուց է ավելի մեզ չապով վերանայվի, բայց արդյունքում կստացվի մի բան, որը վերշնական օգտագործողը եթե այդպիսին կա և նա ով դա իրականասնելու է, միկուց է երորդ կողմը, ով ասենք նրանց միշնորդն է կամ ընտերության տնորենը, դա ինչ-որ մարդիկ կարեց են համաձայնության, � Ուրամեն Software Design-ի փուլում եղաց բարցր հայ լևլ, այսինքնան բարցր մակարդակում արված այդ դիագրամաներն ու այդ ինչ-որ կա, այսինքն դա կարալինի զուտ մի հատ նկար, կարալինի մի հատ նկար երկու ատել ավուսակ, պետք է դրանց իմ անվրա ստեղծել բոլոր կարևոր ասպեկտները։ Ըրնակ եթե շնքի մասին խոսենք, ապա ճարտարապետի և այդյուն ճարտարապետների խմբի աշխատանքի արդյունքում, մի գուծ է ինժներների ներներ գրավելով, ինչ-որ խմբի աշխատանքի ա հաստատուղթ, որը կարան ինչ-որի մաստով այդ շենքի հատակագծին նման լինի և այստեղ արդեն երևում են ոչ միայն այդենց որ ուղակիսային հարկանի շենք է մոնոլիտ բետոնից, այլ ամեն առանձին սենյակը եվս լինում է նախ մեկը մեկին գտվում են տարբեր համակարգիշների վրա, այդ պետք է ծանցով իրա հետ շխվեն։ Որմ Սովվեր դիզայնի արդյունքում ստեղցում է պաստատուղթ, որը նկարագրում է, թե ինչպես է պետք ծրագրավորել, ինչ անենք, որպիսի Որեմ կոտինք իրա ինձ ներկայասնում է բավական ձանձրալի և մեխանիկական աշխատանք, այսինք են երբ հայտնի է, որ պետք է սարգել այս պիսի սենյակ, որտեղ չապերը հայտնի են, հայտնի է ինչ նյութից է պետք սարգել և նրանց միջև կապերը։ Իմ տեսակետիս դա բավականի նյարդային և ինչ-որ մի ապաղաղ գործ է, այսինքն շատ հաճախ պարզվում է, որ բայդ ես ինչ բանա ենք անել, ավաշվի չեր արված, սկսվում են հետադարձ, ինչ-որ արձագանքներ Ես պրպոխության պատճարով է սերնյակը մի չմեծ ասեցինք, պարզվեց պատրժգամ բել չի կարա ունենա, պատրժգամ բի մասը պետք է արդեն ջնջել, և այս պոխադարձ ազերջունների արդյունքում առաջանում է վերշնական պրոդուկտը, 
հնարավոր լուծում հելո որ ասենք հնարավոր որ եթե միգուց է դա ինչ է ինչ որ պետք է ուրեմն կոդը ինքն իրենով բարտադիր չէ որ ունի կատարյալ հաստատ բարնակելու ես խալներ պետք է դեռ աշխատել լավացնել հղկել չգիտեմ ինչ որ այսինքն հիմնականում ասենք սարվում ասենք ինչ որ ասմանը փորձեն տեսնեմ ասենք կլինի ինչ որ 0 փորձում է տեսնում որ եղավ բայց դեռ արդեն աբսուս այդ կոդը հոչենք ջնջելու թափենք հետո տեղ ուրիշը գրենք մի գուցե լավ հրետ ողմնա հետո մինչև տեսնենք վերջում ինչ կլինի հետո կգան ռեֆակտոր կանենք կդզենք ու կարող է տնցել մնա եւ արդյունքում այդ համակարգի ստեղծման ընթացքում նաեւ հենց համակարգի մեջ սկսում են առաջանալ ինչ որ ոչ այնքան գեղեցիկ հատվածներ որոնք լավ կլինեն ուրիշ ձև անել բայց դեռ աշխատում է եկել որ դեռ չտան հետո ինչ որ մեկը պետք է նստի ու այդ ամբողջ ուղի բայց կարելի է նաև այս փուլը մի քիչ ոնց որ վերածել մի քանի ենթարկետից բաղկացած խնդրի եւ ասենք պրոտոտայպինգ անել հետո ռեֆակտորինգ անել կամ ռիվյու անել հետո ռեֆակտոր անել այսինքն մի քիչ նախնական լուծում տալ հետո մի հատ նստել նորից նայել որ քանը վեր դա լավ եւ ընդոր պետք է նայողը կարող ուրիշ մարդ ունի եւ միատ երրորդ մարդել գա է տեղացը փոփոխի ու սարքի այնպես ինչպես ասենք ընկերության կոդինգ ստայլը նաեւ պահանջում կամ չգիտեմ ինչ որ մեկ այլ պահանջների բավարարի ուրեմն այս պրոցեսի արդյունքում ստեղծվում է ծրագրային ապահովումը որը նորից են կրկնում հնարավոր է որ խնդրի լուծում է հիմա ինչպես հասկանանք թե արդյոք դա իրո խնդրի լուծում է ուրեմն հաջորդ գործողությունը բուրակի ապահովումն է ինչ որ մարդ կամ մարդկանց խումբ վերջնում են ըստ կոդավորման արդյունքում առաջացած համակարգը եւ ուսումնասիրում թե արդյոք նա բավարարում է այն բավարարում է նախնական խնդրին որովհետեւ դա հնարավոր լինի QA-ները իրենց հերթին իրենց համար մշակում են որոշակի տեստ պլան մշակում են ստրատեգիա մշակում են ընդունելության հայտանիշներ acceptance criteria այսինքն ինչ որ ֆորմալ ինչ որ մեխանիզմ են ստեղծում որի հիման վրա կկարողանան իրոք ասել որ այո այն ինչ այստեղ ստեղծվել է իրոք բավարարում է այս խնդրին ուրեմն այս պրոցեսում իհարկե ամեն ինչ այնքան հարթ չի ընթանում եւ շատ հաճախ առաջանում են դեֆեկտներ կամ բագեր եւ առանց դրանք ուղելու երբեմն են հնարավոր չի այսինքն առաջացել այնպես է խնդիր որը պարզապես արգելափակում է համակարգի հետագա օգտագործել իրարելությունը կամ պիտանիությունը շուտ անհնար է կատարել որևէ այլ քայլ եւ նմանատիպ եւ ոչ միայն այդ կարևոր ինչ որ ռոբլեմների արկայության դեպքում սկսվում է մեկ այլ գործընթաց, որը կոչվում է այդ bug fixing, այսինքն ռոբլեմների հերացում, սխալների ուղում։ Ուրեմն IAS պահը, երբ որ quality assurance engineer-ը եւ ծրագրավորողը անցնում են կոդավորման հաջորդ փուլին, այսինքն QA եւ bug fixing-ի փուլին, ուրեմն շատ ցավոտ կետերից մեկն է ծրագրային ապահովման այդ կյանքում հա software development life cycle կոչվածում կարծես թե երկու հակառակ բևեռներ այսինքն ծրագրավորողներ ու որակի ապահովման մասնագետները դուրս են գալիս ճակատամարտի հա ով ավելի շատ դեֆեկտներ կգտնի կամ կուղի կամ հաճախ ինչ որ լոկալ արճակատումներ են լինում այլ մասին որ այս ինչը ոչ թե բագի այլ հենց տենցել պետքա լիներ ուրեմն շատ հաճախ մարտիկը այդպես են հասկանում այսինքն եթե կա խնդիր հա ապա այդ ոնց որ մի կողմից որակի ապահովման մասնագետը մյուս կողմից software developer-ը կարծես թե հակառակ կողմերից փաստացի մարտնչում են իրարդեն եւ ինչ է հակառակ սրակներ են հա իհարկե հակառակ են ուղած բայց այստեղ խոստը գնում է որ ճանաչման մասին որ իրանք հակառակ ուժեր են որոնք մարտնչում են միմյանց դեմ այլ իրանք պարզապես տարբեր կողմերից նայում են նույն բանին պրոյեկտին ուրեմն պրոյեկտը որը ստեղծվել է software developer կողմից ինչ որ իմաստով developer-ի համար դառնում է անհասանելի որտեղ փորձեմ միտես բացատրել հա ուրեմն 
Երբ ես ստեղծում ենչ որ բան, ապա ինձ համար գրեթե անհնար է իմ ստեղծածի մեջ գտնել խնդիրներ։ Որովհետև ես ստեղծելուց մտածել եմ ինչ որ ձև եւ երբ որ գալիս եմ նորից փորձում եմ նայել իսկ ի վերջո ինչ եմ ստեղծել, ես մտածում եմ նույն ձև, որովհետև ես նույն մարտն եմ։ դժվար է նույն մարտուն, ասենք երբ կորվա մեջ փոխել իր մոտեցումը, այսինքն մի օր լինել դրա ստեղծողը, հաջորդ օրը լինել դրա քննադատը։ Լավ, այսինքն ես պետք է քննադատորեն նայեմ պրոյեկտին, որովպես իրոք հասկանամ թե ինչն է այնտեղ սխալ։ Միևնույն ժամանակ QA engineer-ը ազատ է այդ խնդրության, նա նա կարող է իրոք տեսնել թե ես ինչ եմ սարկել։ Այսինքն մի գուցե ես ինչ որ կոճակ եմ սարկել եւ այդ կոճակը միայն մի անգամ եմ սեղմում, որովհետեւ գիտեմ որ իրան մի անգամ է պետք սեղմել ու ինքը գործը անում է։ Բայց QA engineer-ը չգիտի որ մի անգամ են պետք սեղմել, հա նա նա մտածում է իսկ եթե երկու անգամ սեղմեմ ինչ կլինի։ Եվ սեղմում է երկու անգամ։ Թե արդյունքում ինչ կլինի, չգիտենք։ Կարող է ամեն ինչ նորմալ լինի, կարող է չէ, բայց իմ մտքով կարող է երբ եք չանսնի դա անել, որովհետև ես գիտեմ որ այդ կոճակը մի անգամ սեղմելու համար եմ ստեղծել, լավ։ Որովհետև ստեղ չկա որևէ շահերի բախում, կազուտ երկու տարբեր, մի գուցե է հակառակ դիտակետեր, տարբեր հայացքներ դեպի նույն օբյեկտը, պրոյեկտը։ Եվ արդյունքում դրանից պրոյեկտը միայն շահում է, այսինքն երբ երկրորդ մարդն է նայում իմ սարքացին, ապա նա տեսնում է մի բան, որ ես չի տեսել, նա ինձ ցույց է տալիս այդ բանը, ես նայում եմ, ասում եմ վայ հա իրոք ես ինչ եմ արել, կամ ասում եմ չէ, բայց գիտես, ենց էլ պետքա լիներ։ Երկխոսության արդյունքում հայտնաբերվում է ճշմարտությունը, ճշմարտությունը ինչպես գիտենք, միակն է, եւ կամ որոշում է, որ պետք է այդ ֆունկցիոնալությունը ուղվի կամ որոշում է, որ չէ ինձ այդպես էլ պետք է լիներ։ Ուրեմն բաք ֆիքսինգի արդյունքում առաջանում է պրոդուկտը, այսինքն երբ որ բոլոր կարևոր խնդիրները վերածված են, ապա այն ինչ որ ստեղծվել է, հնարավոր է, որ արդեն օգտագործողի համար լինի կիրառելի եւ նա դրա համար վճարի։ Այսպիսով հասնում ենք մի շատ կարևոր գետի։ Ուրեմն ա մի հատ փոքր լիրիկական շեղում։ Ուրեմն մեր բնագավառը մարտիկ անվանում են Software Development Industry Մինչդեր դա այնքան էլ ճիշտ սահմանում չէ, ճիշտ կլինի ասել Software Delivery Delivery, այսինքն ոչ թե պարզապես պետք է մշակել համակարգը, այլ համակարգը պետք է տանել հասցնել վերջնական օգտագործողին, որովհետև նա իրոք տեսնի զգադրա կարևորությունը դրա արժեքը, որ ինքը դրանից կարող է ստանալ եւ վճարի դրա դիմաց, հա, ի վերջո մենք խոսում ենք կոմերցիոն գործունեության մասին։ Ուրեմն software delivery, այսինքն կարևոր է ոչ թե այն, որ իմ համակարգի վրա ամեն ինչ նորմալ աշխատում է, երբ որ ես ծրագրավորող եմ, այլ կարևոր է այն, որ այդ իմ սարքացը հնարավոր է իրոք գերացիկ փաթեթավորման տանել տեղադրել օգտագործողի վերջնական օգտագործողի համակարգի վրա միացնել աշխատի աշխատի այնպես ինչպես օգտագործող նրա կնկալում եւ նոր դա ինձ հետո կարող են ասել որ այո համակարգը պատրաստ է ուրեմն delivery կոչվածը հենց այն է ինչը շատ հաճախ եւս դուրս է մնում software development-ի այդ process-ից կարծես թե այսինքն ծրագրավորողի գործունեությունների դիրույթից մի տեսակ դուրս է բայց կրկին կարող ենք դա եւս բերել այստեղ դնել եւ դա release-ն է կամ դիպլոյմենթը եթե խոսքը գնում է նման դեպքի մասին որ պարզապես պետք է համակարգը տեղադրել ինչ որ օգտագործողի մոտ իր համակարգի կամ ասենք իր չէ հա կլաստերի վրա Ուրեմն այս ամբողջ ճանապարը ես ներկայացնում եմ software development life cycle-ը եւ software delivery արդեն life cycle-ը եւ սա կարող ենք համարել որ ամբողջությամբ ինչ որի մասով software developer-ի պարտավորությունների մեջ է մտնում, այսինքն այս բոլոր կետերում ինքը իր դերը ունի, մի բաց գուցե է քոլեջ երշուրասից, կամ մի գուցե այստեղ ներգրավված չլինի, կամ մի գուցե ռելիզի մեջ ներգրավված չլինի, որովհետև ստեղ արդեն DevOps, այսինքն Development Operations մասնագետների կամ ադմինիստրատորների գործառույթն է, բայց ամեն դեպքում այս ամբողջ ցուցակում միշտ ինչ որ ինչ որ ձևով, ինչ որ չափով ամեն կետում մասնակցում է software developer-ը։ Եվ 
պարզապես առանձնացնել ես մի կետ է ասել, որ սա ծրագրավորումն է, առնվազն կլինի սխալ։ Ուրեմն ծրագրավորողի ճակատագիրը, հա, կարիարան ուղին, այսպես է, նա ասենք ընդվում է գործի ինչ որտե որպես ինթերն, ինթերնի շատ բան մի գուծ է չեն ակնկալում, մի գուծ է լուրջ չոր արձազրույցի էլ չի մասնացում, ներարում են ինչոր պրոյեկտի մեջ կամ չի գտեմնում ինչ չեն, ներարում ինչոր դասնթասներ է, պարզապես գնում, սովորում են ինչոր տեխնոլոգիա կամ մտում ինչոր պրոյեկտի նյուասների մեջ, կիշքիր սկսում ինչոր բաներ հասկանան, ինչոր բաներ հասկանան, ինչոր ժամանակ անց նա արդեն աջում է, դարնում է կրցեր ծրագրավորող ջունյոր դիվելոպեր, որը արդեն մի փոքր ավելի լավ է տիրանում Սողթեր դիվալոպեր, հետո աջում է դարնում է ավակ ծրագրավորող, հետո չիք դեմ գլխավոր մասնագեր, բայց այս ուղում կա ճուղավորում, այսինքն այն պահին, եվ որ ծրագրավորող է դարնում է ավակ մասնագեր, նա կարող էր գնալ ինչ ճարտարապետ արկիտեկտ, հա դա այն մարդն է, ով ինչ-որ իմ աստով դատխարում է զբաղվել բուն ծրագրավորման է կոդինգի գործ ընթացով, նա ավելի շուտ խոսում է ոգտագործողների հետ, փորձում է դեղից իրոք վերսնել տեխնիկա� թի մի խնդիրներով, բայց ամեն դեպքում պետք է ասկանանք, որ այս կետերի մեջ, այսենք ճարտարապետություն, Սովթվեր դիզայն և կոդինգ, բակ վիսինգ, այստեղ ուղիղ ներգրավված է Սովթվեր դիվալոպերը և չի կարելի մեխանիկական ավտոմատացվող գործ ընթաց, ապա այստեղ կա դիզայնի և ճարտարապետության մշակման պուլերը, որոնք ճիշտ ընթակարակը և սիս ներկայասնում են ստեղծագործական գործ ընթաց, այսինքն մարդը, ճարտարապետ կոնպոնենտ, որը ընդհանապես չի կարող, որևէ, այսինքն դա շատ նման է նկարելի ունի, երբ մարդ պարզապես նկարում է, նա իր ունեցած գիտելիքի, իր ունեցած պատկերացումների, իր են խոսքը, որ ինք ուզում է հասցնել մարդ ունի ազատ են ստեղծագործել և այդ ստեղծագործական հենց բաղադրիշն է, որ ծրագրավորումը դարձնում է ոչ թե զուտ մեխանիկական գործ ընթաց, այլ տարես է բազ մի մար շեղ և բազ մերանք բնույթ։ Այսպիսով վերադարն իվերջո մատուսվել է, այսինքն նրա ձևակերպած խնդիրը իրոք լուծվում են այս համակարգով, բայց կարող են լինել նաև այլ դեպքեր, որինակ ոգտակորդող ասում է վայդ, բայց գիտեք հենց մեր մտքովս անցավ ու ինչոր մի հատ ինվորմայցայի փոխանակումը, մի գուծ է իվերջոնը չի ասել, թե ինչ էր ուզում կամ մի գուծ է մենք ճիշտ չենք հասկացել և այն ինչ-որ իրեն մատուցվել է, ծնի նոր խնդիրներ։ Ամենա տրամաբանական, ամենա բնական Ուրեմ են այս 
diagramman kochum e software development life cycle cycle vor vete mi verchov sa darnum e cycle menk vor te mi iteratsia katarum enk yev hanznum enk produkte u amen ishlav e yev dranov avartum enk ayl sazut mi iteratsian e vor i verchov berelu e nor khntri yev aspes sharunak asinkan lav tsragrain apahovuma lav voraki և սпасուներ արթարացնող ծրագրային ապահովումը կբերի նրան որ կառաջանա հաջորդ պատվերը հաջորդ պատվերը լավ ուրեմն այսօրվա համար այս քանդ է նախատեսված ես մեզ այսօրվա նյութի սկզբում խնդրելի հարցերը մեկնաբանությունների տեսքով տրամադրել նա տեսնենք ինչ հարցեր ունենք ուրեմն <Sessizlik> որ Google-ում ինչ որ բացակցած զրոյն մոտ ջերմաստիճանում գտնող ինչ որ խցերում կան ինչ որ քվանտային համակարգիչներ որոնք ատարում են ինչ որ անհավանական բարդության գործողություններ վարկյանի չգիտեմ միլիոներորդ մասում կարևոր հանգամանք քվանտային համակարգիչներում բիթ գաղափարը փոխարինված է Q bit քվանտային բիթ գաղափարով եւ մեկ քվանտային բիթը դա այնց այդ քվանտային խճճված վիճակում գտնվող ինֆորմացիան է որը մենք չգիտենք 0 եթե 1 է կա թե չկա ուրեմն իրականում ես ոչինչ չգիտեմ քվանտային համակարգիչների մասին որովհետև նրանք դեռ շատ հեռու են անձամբ բինձանից լավ այսինքն հայաստանում չկա միգուցե Google-ում աշխատող մեր ընկերները ավելի շատ ինֆորմացիա ունեն ովքեր միգուցե տեսել են կամ միգուցե աշխատել են այդպիսի համակարգերի վրա սավոսապի ես այնքան է գիտեմ այդ հարցը ունենք լավ ուրեմն եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ որ ներկայացված որ ներկայացված նյութը իմ մտքերն են ուրեմն այս ամեն ինչը ես եմ հորինել այդպեսի ոչ մի դիագրամ ակա որ ոչ մի տեղ չգտնեք դեսա իհարկե եւ բավականին ստանդարտ բաներ Software Development Life Cycle-ը անկեղծ ասած չգիտեմ որտեղ կարող ենք ավելին մանրամասն կարդալ երևի թե ինքնակ ավելի հետ կապված ցանկացած գրքում եւ այսպիսով առաջին դասի նյութը այսքան էր հա եթե դաս անվանենք ուրեմն եւս մի քանի ռոպեկ լինեմ օնլայն խնդրում եմ այս եղած այս մոդուսված նյութի վերաբերյալ մի փոքր մտածեք միգուցե հարցեր առաջանան ուրեմն ասեք մի հատ կարևոր պահ կա շատ կարևոր ու միգուցե մարդկանց համար հիմնականում այդպես էլ անընդունելի է մնում եմ պահը որ ես հեքթար տերմինն եմ օգտագործում մարդիկ այդպես էլ չեն ընդունում որ հեքը այն մարդն է ով ինչ որ նորարություն է արել մի փոքր խոսեմ դրա մասին հա քանի սпасում ենք հարցերի ուրեմն երևի լսած կլինեք կա լայֆ հեք ոչվող հա ուրեմն կա լայֆ հեք ոչվող տերմինը որը մարդիկ այսպես են հասկանում ինչ որ բան անել նորովի հա նոր նոր ձևով կամ նոր լուծում գտնել կամ նոր կիրառություն գտնել ինչ որ բանի համար ենթադրենք չգիտեմ փայտիկը որով մարդիկ ճաշ են ուտում մցնել մազերի մեջ որովհետեւ մազերը հավաքնան դա լայֆ հեք է այսինքն լայֆ հեք տերմինը հաճախ շատ լավ հասկանում ենք գոյություն է նույնիսկ այգեր որտեղ հազարավոր լայֆ հեքեր կարան ապահովեն եւ նրանցից ոչ մեկ հանցագործության հետ ոչ մի կապ չունի այսինքն կյանքի հետ կապված հեքը մարդիկ ոչ միջև չեն կապում հանցագործության հետ միջտեղ եւ որ խոսքի գրում համակարգչային աշխարհի մասին ապա հեքինգը մի անգամից հենց հանցագործությունն է եւ այդ էլ մարդն է բանկերից փողերը գողանում ուրեմն 
հեքինգի մասին եւ հեքերի մասին կարող եք կարդալ Ստոլմանի Ռիչարդ Ստոլմանի հոդվածներից մեկում կարծեմ հենց այդպես է ոչ մա on hacking այսինքն article on hacking կամ 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 free software foundation-ի սայտում էր կամ հենց Ստոլմանի չէ նշում անգիտ լսած կարող եմ հետագայում դավանություններ կգրեմ ուրեմն Ասում եմ կարդացեք նա հանդիսանալով հեքերներից մեկը տվել է հեքինգի սահմանումը եւ չեմ կարծում որ սխալ լինի հա այս պահին ունենք հարց հա միշտ դեքցան ինչի մասին է լինելու ուրեմն ինչպես սկզբում նշեցի մենք մի քանի հիմնական թեմաներ ունենք դրանցից մի քանիս էլ փիլիսոփայության վերաբերյալ են ուրեմն հաջորդ լեկցիայինք խոսենք ազատ ծրագրային ապահովման մասին մեր հեղափոխության հիմնական կարևոր թեմաները դուրս գրվեցին դա կրթությունն է դա նորարարության հասնում են տտի հետ կա տեխնոլոգիական նորարարության ներդրումն է տարբեր բնագավառներ դրանք արհեստակցական եւ այլ մասնագիտական հարթակների եւ միավորումների ստեղծումն է այդ երեկողությունները բավականին պոպուլյար են եւ կա եւս երկու ուղություն որոնք բարձրացված խնդիրների մեջ երևում են դրանցից մեկը միջազգային վարկանիշի հարցն է որը ստեղծության իմ բարձրացած ամենա առաջին հարցն է որ հայաստանը տտը աշխարհի տտը քարտեզի վրա հայաստանը զբաղեցնի ավելի մեծ տեղ քան զբաղեցնում է աշխարհագրական քարտեզի վրա եւ այդ հաջորդ կետը այս թեմաների մեջ ազատ կամ open source չէ ազատ եւ open source համակարգերի սատարում աջակցումն է հայաստանում եւ այդ թեման ամենաքիչ կողնակիցները գտավ ու հենց այդ պատճառով կարևորում եմ մեր հաջորդ լեկցիայի թեման որտեղ ես կփորձեմ սահմանել թե ինչում է ինչն է հենց ուան ազատ ծրագրային ապահովման այդ փիլիսոփայությունը հա այդ իրական փիլիսոփայությունը ինչում է այդ փիլիսոփայության էությունը կփորձեմ ձեզ դրանով վարակել եւ միգուցե 1 տարի հետո հայաստանում ծնվեն եւ սկսեն զարգանալ տարատեսակ ազատ ծրագրային ապահովման կարկառուն ներկայացուցիչներ որոնք միգուցե ամբողջ աշխարհով տարածվեն ուրեմն հաջորդ հարցը մեզ ուղղել են արեն ինչպես ծրագրավորմամբ ստեղծել արհեստական բանականություն ուրեմն նարե ծրագրավորումը բավականին ունիվերսալ գործիք է եւ նրա միջոցով կարելի է շատ բաներ ստեղծել ինչև անգամ ֆիզիկական աշխարհում արհեստական բանականությունը այսօրվա կարելի ասել մարտահրավերներից է մարդկության եւ մասնավորապես ծրագրավորողների որովհետեւ ի վերջո բայց ծրագրավորողները դա անեն ծրագրի ծրագրավորման միջոցով ստեղծել արհեստական բանականություն նշանակում է ստեղծել մի հնարավորինս ինքնուրույն մոդուլ ծրագրային ով ուղակի կկարողանա սովորել թե ինչ է նշանակում սովորել դա արդեն այլ պատմություն է օրինակ սովորել այն է երբ որ համակարգը ամեն հաջորդ անգամ նմանատիպ խնդրին առնչվելուց ավելի լավ եւ ավելի էֆեկտիվ է այն լուծում կամ ավելի ճշգրիտ լուծում է դրան տալիս արհեստական բանականությունը կարող ենք այդ կողմից էլ սահմանել որ դա այն է ինչը զարգանում է ինչը ունակ է սովորելու աճելու ծրագրա ծրագրի տեսակետից գրել ծրագիր որը ունակ է սովորել հենց կնշանակի քայլանել դեպի արհեստական բանականությունը եթե այնքան է լավ չպատասխանեցի ապա խնդրում եմ հարցի միտքի ավելի լայն կամ ավելի ճշգրիտ ձևակերպեք կամ արամասներ ա մասնավորապես կարող եք խաչատուր ձայձայի ներ հարցել ա լավ շնորհակալություն ժամանակի եւ հարցերի համար հաջորդ անգամ խոսենք free software development team also stage 2